வெல்கம் டு ஜான் யுவர் சேனல் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க தேனும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ்க்கு என்ன யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு லா ஸோ லா பேஸஸில் லா வந்து எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாங்க அதோடைய கண்டிஷன்ஸ் என்ன செக்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ என்ன மாதிரியான லாலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீகல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ இதில் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது அதில் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டை டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே மினிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே எப்படி இல்லாமல் கம்ப்ரஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் அப்படின்றத முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் அதாவது கீவேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அந்த கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டாபிக் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் வாங்க யூனிட் கூட போகலாம் ஸோ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படி எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் தான் இது டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா இதோட மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் இல்லையா ஸோ ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராமிசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த லா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ வென் சர்ச் அக்ரிமெண்ட் ஃபுல்ஃபில் த கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அந்த அந்த என்ன அக்ரிமெண்ட்டில் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஃபுல்ஃபில் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் டென் படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அக்ரிமெண்ட் ஃபுல்ஃபில் தி கண்டிஷன்ஸ் ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் ஓகேவா ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் கிரியேட்டிங் அண்ட் டிஃபெண்டிங் வாட் ஆப்ளிகேஷன் பிட்வீன் த பார்ட்டிஸ் ஸோ இதில் எசென்ஷியல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அக்ரிமெண்ட் லா கன்சிடரேஷன் இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் லீகல் ரிலேஷன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஜெனியூன் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் மஸ்ட் பி அ லாஃபுல் ஆஃபர் அண்ட் லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் இருந்தது லாஃபுல் ஆஃபராக இருக்கணும் நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறோம் இல்லையா அது லாஃபுல்லாக இருக்கணும் அதை உங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிற விதம் வந்து அக்ரிமெண்ட் பேஸஸில் இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் மே பேஸ்ட் ஆன் லாஃபுல் ஆஃபர் அண்ட் லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் லீகல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தெர் மஸ்ட் பி அ பார்ட்டிஸ் தேர் மஸ்ட் பி அன் இன்டென்ஷன் அமங் த பார்ட்டிஸ் தட் தி ஷுட் பி அட்டாச்ட் பை த லீகல் கான்சிக்வன்ஸ் அண்ட் கிரியேட் லீகல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் தென் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஸோ லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பின் டிஃபைன் அஸ் தி ப்ரைஸ் பேட் பை ஒன் பார்ட்டி ஃபார் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் தி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் ஸோ அந்த பார்ட்டிஸோட கெப்பாசிட்டி செக்ஷன் லெவன் படி எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் செவன்டி டூ படி அதாவது ரெண்டு பேருமே அந்த அவங்க வந்து ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டியில் இருக்கணும் சவுண்ட் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ நாட் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஃப்ரம் கான்ட்ராக்டிங் பை எனி லா ஃப்ரீ அண்ட் ஜெனுவன் கான்ஸ்டன்ட் பண்ணி செக்ஷன் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன் மீன்ஸ் தட் த பார்ட்டிஸ் மஸ்ட் ஹாவ் அக்ரீட் அப்பான் த சேம் திங் இன் சேம் சென்ஸ் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் திங்காகவும் சேம் சென்ஸோடவும் அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் தர் இஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ கன்ஸ்டன்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ராட் செக்ஷன் செவன்டீன் மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதில் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டில் வந்து சில டெவிஷன்ஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பேஸஸ் ஆஃப் என்ஃபோர்சிபிலிட்டி ஒரு என்ஃபோர்சிபிலிட்டி பேஸஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஆன் பேஸஸ் ஆஃப் தி ஃபார்மேஷன் ஸோ ஃபார்மேஷன் அண்ட் பேஸஸ் ஆஃப் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னஸ் ஆன் த பேஸஸ் ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன் ஸோ இதில் என்ஃபோர்சிபிலிட்டியை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதில் வேலிட் கான்ட்ராக்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ வேலிட் அப்படின்னும் போது என்னென்னா இது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கும் எப்படி ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் ரெக்ரூட்மெண்ட் என்னவோ அதாவது செக்ஷன் டென் படி வேலிட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் என்ஃபோர்சபிள் பை லா ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வேலிட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இருக்கிறது வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது இன் விச் கேசஸ் டு பி என்ஃபோர்சபிள் பை லா ஸோ தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் இது வந்து நாட் என்ஃபோர்சபிள் பை லா ஸோ இது வந்து வாய்டுன்னு சொல்கிறாங்க வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் என்ஃபோர்சபிள் பை லா at the option of one or more parties but not at the options of other or other illegal contract abdin enna pathina forbidden by
on the basis of obligations. So obligation of the unilateral and contract. This one then but in a unilateral contract the one side contract which has only one party has to perform the promise or obligation to do or a forbear. And next one the bad thing bilateral where the obligations of the promise in a contract outstanding of the party of both party is known as bilateral rendu perume and value mudikama vachirupanga so ipo nama paakadhu pathina breach of contract or contract eppala vandu mudivarinjirudhu denies to perform or nadaka or sail vandu nadakama irukkum bodhu andha vandu eppadi stop pandranga breach of contract yen andha contract mudivadiyudhu and next vandu pathina adinudaiya remedies enna endradha nama paakrom when one of the party to the contract denies to perform the act avangaloda and the performance mudiyada po eppadi mudiyudhu adhavadhu fulfill the obligation avangaloda fulfill obligation vandu avanga seiyama vida mudiyudhu and the breach vandu nadakudhu so idella rendu type irukku onnu vandu anticipatory breach and vandu actual breach so anticipatory la pathina expressly by word or spoken or written so avanga velaiye avanga seiya mudiyadhu endradha express pannitirupanga vaarthiyalavo illa vandu solli spoken alavo solli irupanga and next vandu pathina implied contract implied contract abindrad enna na ivangalala seiya mudiyadhu abindrad adhavu for example vandu ipo vandu oru vandu oru therku food tharanga oru friend kitta madhyana lunch food share pannala abina avar break time la andha lunch saapittirupar adhu vishayatha vandu ipo andha food abindrad illa illaingala andha oru contract e vandha enna aitirukna implied ஆயிட்டிருக்கு ஸோ அதை வந்து அந்த வேலையை இம்ப்ளீட் பண்ணதுனால அது முடியாது அப்படின்றத தெரிவிக்கப்படுத்துறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் பிரிட்ஜ் ஆக்சுவல் பிரிட்ஜை பொறுத்தளவில் அண்ட் டியூ டு டேட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த ஸ்டில் டேட் வரைக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கோர்ஸை என்டையர் என்ன ப்ராசஸோ அந்த ப்ராசஸ் முன்னாடியே வந்து அந்த வேலை செய்யாமல் நிப்பாட்டி வைக்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுக்கான ரெமெடிஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஷன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஸோ இது வந்து என்னென்னா வென் அ கான்ட்ராக்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் பை ஒன் பார்ட்டி த அதர் பார்ட்டி மே ட்ரீட் எஸ் அ கான்ட்ராக்ட் எஸ் ரிசைன் ஸோ ஒருத்தர் அந்த வேலையை செய்யலன்ற பட்சத்தில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இருக்க கான்ட்ராக்டை ஒருத்தர் செய்யலன்ற பட்சத்தில் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இல்ல அப்படின்றத இன்னொருத்தர் முடிவுக்கு வருது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூட் அப்பான் குவாலிட்டி மெரிட் செஞ்ச வேலைக்கு வரையிலும் அதாவது அக்கார்டிங் டு குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒர்க் டன் வரையிலும் அவங்க பேமெண்ட்டை வாங்கிட்டு கான்ட்ராக்டை முடிக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சூட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ என்ன வந்து இப்போ டேமேஜ் ஏதாச்சும் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான ரெமெடியை மட்டும் அவங்க கிளியர் பண்ணி வாங்கிக்கிறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூட் ஃபார் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமாண்டிங் கோர்ட் சே ஆர்டர் ஸோ கோர்ட்டே வந்து இந்த விஷயம் வந்து நடக்காது அப்படின்றத தெரிவிக்கப்படுத்திருக்கோம் அதனால் அந்த கான்ட்ராக்ட் முடியுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட் ஃபார் டேமேஜஸ் ஸோ மானிட்டரி காம்பன்சேஷன் ஸோ ஏதாச்சும் வந்து ஒர்க் நடக்கலை அப்படின்னா மானிட்டரி காம்பன்சேஷன் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணி அந்த லாஸை வந்து ஈடுகட்டுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா சூட் ஃபார் டேமேஜஸ் ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்தளவில் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்தளவில் லெவன் ஏ அண்ட் லெவன் பி உங்களோட யூனிவர்சிட்டி கொஷின் பேப்பரில் லெவன் ஏ அண்ட் லெவன் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் ஒன்ல இருந்து தான் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதையே பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்க பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஏலேருந்து வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே ஈஸியாக லெவன் ஏ கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பியில் லீகலில் யூனிட் ஒன்ல இருந்து லெவன் பியில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸை எப்படி வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அதில் வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வரும் அதை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக நம்ம எப்படி எடுத்து கொடுக்கலாம் கீவேர்ட்ஸோட அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ தேங்க்யூ ஃபார் யூ வாட்